हेलो हे विमान विद्यार्थी मित्र हो या आपल्या लेक्चर मध्ये आपण ऑसिलेशन्स या टॉपिक वरचे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट केले होते त्याच्यामध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 1 पासून क्वेश्चन नंबर 15 पर्यंतचे जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण सॉल्व केलेले होते आजच्या लेक्चर मध्ये त्याच्या पुढचे जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण सॉल्व करणार आहोत क्वेश्चन नंबर 16 at what a distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing simple harmonic motion of amplitude 8 cm three times its potential energy? Yeah, problem is that amplitude is the Amplitude 8 is equal to 8 cm and the kinetic energy is potential energy cha 3 times i that is Ek is equal to 3 Ep. So, this is the displacement kind of currency. That displacement is particle chi kinetic energy is the potential energy cha 3 per dash. This is the delay condition. Ahe. Kinetic energy is equal to 3 times its potential energy. Apply the kinetic energy and potential energy is formula. Hai. Kinetic energy is equal to 1 half m omega square a square minus x square. And potential energy 1 half m omega square x square. 1 half la, 1 half cancel me. Yam la, yam cancel hoi. Omega square la, omega square cancel hoi. Shilat raha nara hai. A square minus x square is equal to 3x square. A minus x square equal to the third plus x square ho nara hai. And yam ho, a square is equal to 4x square minute. A square yam nara dhe rhe hai. Amplitude 8. T value yam nara hai. The equation hoi. 8 square is equal to 4 x square x square 64 which is equal to 4 x square therefore x square is equal to 64 divided by 4 and there are 4 ne, 64 la divide the so, x square is equal to 16 and the only part of the other square root is x square to square root x i and 16 to square root is the third day चार है, therefore x is equal to 4, x is equal to 4 सेंटीमीटर, तर अशा पर तरीके ने कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि अपन फाइंड आउट करने लायक है, कि क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या पार्टिकल जी कार्यनिक एनर्जी की तेजा, पोटेंशियल एनर्जी चार, थ्री टाइम्स आसन लाये, पार्टिकल जी कार्यनिक एनर्जी की तेजा, पोटेंशियल � x is equal to 4 cm या displacement वर आसना रहे तर आशा पता दिने आपन displacement find out के ले रहे तेचा नंतर question number 17 question number 17 मने दिने लो example पहा a particle performing linear simple harmonic motion of a period 2 seconds about the mean position O is observed that to have a speed of B under root 3 meter per second when at a distance B meter from O if the particle is moving away from O at that instant find the time required by the particle to travel a further distance b ये एग्जांपल पर है पार्टिकल का पीरियड जो है तो दिले रहा है t is equal to 2 pi तेचांत मीन पोजिशन पासुन सब सुर्वाति सब डिस्प्लेसमेंट दिले रहा है ते x1 कंसिडर के रहा x1 is equal to b meter दिले रहा है त्यास बरवा, 
त्या बी मीटर वर असताना त्याची व्हेलोसिटी दिलेली आहे p is equal to b under root 3 मीटर पर सेकंड आणि इथे आपल्याला टाइम जो आहे तो टाइम फाइंड आउट करायचा आहे b पासून परत तेवढंच डिस्टन्स जाण्यासाठी त्या पार्टिकलला किती वेळ लागणार आहे ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे समजा या पद्धतीने त्या पार्टिकलची सिंपल हार्मोनिक मोशनचा पाथ आहे ओ त्याची ही पोझिशन आहे सुरुवातीला तो b एवढ्या डिस्टन्स वर आहे x b हे आपण x1 कंसीडर केलं तर याच्यासाठी असणारा जो टाइम आहे तो आपण t1 कंसीडर केला त्याच्यानंतर परत एवढंच डिस्टन्स याला कव्हर करण्यासाठी म्हणजे b एवढंच डिस्टन्स कव्हर करायचा आहे या ठिकाणी हे डिस्टन्स x2 ट्वाइस b होणार आहे आणि तो असणारा जो टाइम आहे तो t2 असणार आहे तर या b पासून परत तेवढंच डिस्टन्स कव्हर करण्यासाठी त्याला लागणारा जो टाइम आहे तो टाइम आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचा आहे व्हेलोसिटी दिलेली आहे व्हेलोसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे p ओमेगा अंडर रूट a² x1² a² x1² x1 म्हणजे b दिलेला आहे आणि तिथली आपण व्हेलोसिटी घेतलेली आहे p b अंडर रूट 3 p ची व्हॅल्यू जर पुट अप केली तर इक्वेशन होईल b अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ओमेगा म्हणजे 2 पाई बाय बाय t अंडर रूट a² x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे e² देयरफॉर b अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 पाई बाय बाय 2 पाई पीरियड दिलेला आहे t is equal to 2 pi त्यामुळे t च्या ठिकाणी आपल्याला 2 pi येते अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर त्या 2 pi ला 2 pi कॅन्सल होईल दोन्ही बाजूचा जर आपण स्क्वेअर केला तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल 3 b स्क्वेअर इज इक्वल टू a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर हे b स्क्वेअर जर मी इकडे घेतलं तर प्लस होणार आहे आणि देयरफॉर a स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 b स्क्वेअर मिळेल दोन्ही बाजूचा जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं a स्क्वेअर चं स्क्वेअर रूट a आहे 4 चं स्क्वेअर रूट 2 आणि b स्क्वेअर चं स्क्वेअर रूट b आहे म्हणजे a is equal to twice b अशी आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली आहे आता सुरुवातीचं जे डिस्प्लेसमेंट आहे ते x1 आहे आपल्याकडे डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला आहे x1 is equal to a sin omega t1 plus phi phi is the initial phase आणि हा पार्टिकल बी पोझिशन पासून स्टार्ट झालेला आहे त्यामुळे फाइव ची व्हॅल्यू 0 असत आहे आणि त्यामुळे इक्वेशन होईल x1 a sin ओमेगा t1 देयरफॉर x1 b b is equal to h व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केलेली आहे टाइम्स b sin ओमेगा म्हणजे 2 पाई डिवाइड बाय t t1 देयरफॉर b 2b sin 2 pi divided by 2 pi into t1 क्या b रहा किसी आंसर होई 2 pi ना 2 pi क्या आंसर होई ये जो 2 इकड़ के तर तर 1 half होना रहे 1 half is equal to sin t1 and therefore sin t1 is equal to 0.5 therefore t1 is equal to sin inverse 0.5 sin inverse 0.5 एच ऑफ नंबर ना नेचुरल साइन मध्ये जर आपण एच व्हॅल्यू फाइंड आउट केली तर आपल्याला एंगल मिळणार आहे 30 डिग्री दैट मींस t1 π 6 सेकंड π 6 सेकंड त्याच बरोबर आपल्याला t2 जो आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करता येईल परत x2 चा आपल्याला इक्वेशन घ्यावा लागेल x2 a sin ओमेगा t2 x2 ची व्हॅल्यू आहे 2b 2b sin 2 pi divided by t into t2 2 pi 2b ला 2b कॅन्सल होईल 1 sin 2 pi divided by कॅपिटल t 2 pi into t2 2 pi ला 2 pi कॅन्सल होईल देयरफॉर sin t2 1 देयरफॉर t2 sin इनवर्स 1 sin inverse 1 that will be equal to 90 degree 
therefore t2 is equal to pi by 2 second pi by 2 second and I have known time and the so difference I so difference and yet particle the b person yeah b person kurcha b person that is a thing lagna do time I so time as my life and therefore t is equal to t2 minus t1 which is equal to pi by 2 minus pi by 6 h you are the one to pay the value here 6 pi minus 2 pi divided by 12 therefore t is equal to 4 pi divided by 12 4 name 12 la divide here third t n r here so t is equal to pi by 3 second तरासा पत्रिन आप देला हा विचार देल दो टाइम आहे तो आपन find out के लेला है B पासुन twice B परें गाने से दी क्यों तेवरस distance cover करने से दी क्या तर लागना दो टाइम आहे तो आपन find out के लेला है T is equal to pi by 3 second यान अगर next week number question number 18 क्वेश्चन नंबर 18 एक जवाब दीजिए तो एग्जांपल पहा द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग इज कैपिटल टी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी एंड द सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट द पीरियड इज 2 टी Compare the masses M1 and M2. Here is the body is the body the mass M1 and the oscillate is the body of the body of the body of body of the body body of the body of body of the 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 body of मास सा तो कई रेशो आए तो रेशो आपने ला फाइंड आउट करें चाहे डेट इस वो आपको फाइंड आउट या वन डिवाइड बाय या वन पीरियड्स आपने कई इक्वेशन आए पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाइ अंडर रूट या डिवाइड बाय के टू पाइ अंडर रूट या डिवाइड बाय के के इज अ फोर्स कांस्टेंट इतना प जैसे मास यम होना है, ऐसे सभी पीरियड लेता है, t इज़ इक्वल टू टू पाइ अंडर रूट यम वन डिवाइडेड बाय k और इसे सिचुएशन नंबर वन एंड फॉर द सेकेंड पार्टिकल और सिस्टम ट्वाइस t इज़ इक्वल टू टू पाइ अंडर रूट यम वन प्लस यम टू डिवाइडेड बाय k k कांस्टेंट आए जहाँ पर दूरी दिखानी तो सराहना तूला इक्वेशन वन में डिवाइड करो तो अपने इक्वेशन में ट्वाइस टी डिवाइड बाय टी इज़ इक्वल टू टू बाय अंडर रूट या वन प्लस या टू डिवाइड बाय के डिवाइड बाय टू बाय अंडर रूट या वन डिवाइड बाय के इतना टू बाय और टू बाय कैंसर होए के ना के कैंसर होए इतना टी का टी कैंसर होना रहे देखो 2 is equal to under root m1 plus m2 divided by m1 दोनी बाप को तर स्क्वेर के ला तर हा स्क्वेर रूट में दूंदा है देखो 4 is equal to m1 plus m2 divided by m1 देखो 4 m1 is equal to m1 plus m2 के m1 से रिकड़े के तर तर माइनस होना रहे therefore m2 is equal to m2 is equal to 4 m1 minus m1 which is equal to 3 m1 and therefore here m1 divided by m2 is equal to 1 divided by 3 तो राशा पता दिन है m1 and m2 यहता तो रिशो आए तो रिशो 1 divided by 3 यह दिखाई यह नाला है
क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन एग्जाम्पल का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑस्ट्रेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी फेयर ए बी एंड ओमेगा आर कॉन्स्टंट प्रू दैट द पार्टिकल परफॉर्म्स ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी या पद्धति डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिखा है पार्टिकल जी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है एम्पलीट्यूड जी है एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए प्लस बी है सॉरी ए स्क्वे प्लस बी स्क्वेर है प्रूव कराए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिल्ली जो आप डिफरशिएशन घेक्ट टू द टाइम तो अपने इक्वेशन मिले डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टंट है ए ओमेगा कॉन्स्टंट है ओमेगा साइन ओमेगा टी डिफरशिएशन कॉस ओमेगा मैनस बी एसमेगाशन जो डिफरशिएशन घर अपने इक्वेशन मिले डी स्क्वेर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेर इज इक्वल टू एमेगा स्क्वेर साइन ओमेगा कॉस ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी मिले माइनस बी ओमेगा स्क्वेर इंटू कॉस ओमेगा टी देखो डी स्क्वेर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेर डी स्क्वेर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेर या दोनों में उन्होंने क्या लाया माइनस ओमेगा स्क्वेर कॉम कॉमन करते हैं ओमेगा स्क्वेर ब्रैकेट में दिशा करते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस ब आता हा जो ब्रैकेट है यह ब्रैकेट के ऐवजी अपने एक्स दिखाला है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी ब्रैकेट के ऐवजी अपने एक्स लिखता है तो डी स्क्वेर एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेर दैट इज नथिंग बट एक्सप्लेशन सो दैट एक्सप्लेशन ए इज इक्वल टू मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स एक्सप्लेशन ए इज इक्वल टू मैनस ओमेगा स्क्वेर एक्स या इक्वेशन वो अपने दोन कंडीशन मिलना है या इक्वेशन वो दोन कंडीशन मिलना है पहली कंडीशन है एक्सप्लेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एज ओमेगा इज कॉन्स्टंट या इक्वेशन मध्य ओमेगा कॉन्स्टंट है एक्सप्लेशन जे है एक्सप्लेशन एक्स डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रपोर्शन कि आप कंडीशन मिला दुसरी कंडीशन है तीस जे निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन का इंडिकेट करना है पहा द निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट Indicates that acceleration is opposite or direction of acceleration is opposite opposite to displacement. Acceleration and displacement. इन जगह का direction है तो एक में क्या opposite असल में है कि या negative sign ना इंडिकेट होना है आता हा दो कंडीशन जे है या दोनों कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन सा कंडीशन 
these conditions are for simple harmonic motion. Simple harmonic motion क्या क्या conditions है? अन्य क्या अपन क्या दिले ले particles आदि find out के लिए रहे? मतलब आज वो particles आए तो linear simple harmonic motion पर बाउंड करता है. Hence the particle performs linear simple harmonic motion. तो ये जो अपना पहला क्या particles जो motion आए इस linear simple harmonic motion आते हैं कि आपन यहाँ निकालने प्रूव के लिए लाए तो चार सौ तक जिन्हें ऐसी एम्पलीट्यूड क्या है कि एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वेयर है ये देख रहा है ना प्रूव कराए जाए तो एक अच्छा पता दिन करते हैं वहाँ तो चार सौ तक आप जाना ए अनेक बी ये तो टर्म्स दे रहा है इक्वेशन में तेजो सकी इक्वेशन ये लाइन लेट ए इक्वल टू ए साइन डेल्टा कॉल इस एन इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड बी इक्वल टू ए कॉस डेल्टा या पता नहीं आपने इक्वेशन ये लाइन डेल्टा और रिजल्टेंट इनिशियल फेज आए। नाउ स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इक्वेशन टू अन्य थ्री ये तो स्क्वेयर करों ये तो अपन ऐड करें तो अपने इक्वेशन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा देयर या दोगा तुम a स्क्वायर पाउंड करते हैं a स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा एकास एंगल साथी h जी वैल्यू जाए ती वन ये थे अंदर हम इक्वेशन होई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर देयरफॉर या दिखाने दोनी बातों से अपन स्क्वायर अन्य a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस स्क्वायर को मैंने लिखा था इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अन्य a की तरह ची रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आसना रहे तो क्या पार्टिकल ची जी मोशन आए ती मोशन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आए अन्य क्या स्क्वायर वर क्या ची जी एम्पलीट्यूड आए ती एम्पलीट्यूड a अंदर � तो के दर आई तेजन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी दिल्ली के एग्जाम्पल का टू पैरेलल सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय x1 is equal to 5 sin 4 pi t plus 5 by 3 centimeter and x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus 5 by 4 centimeter are superimposed on a particle determine the amplitude and echo of the resultant simple harmonic motion या डिकानी या एक्जाम्पल मदे दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन दिले रहे हैं और जहाँ जब इस सुपर इंपोर्ट होना रहे मतलब इस मिक्स होना रहे तब इस कैसा रिजल्टेंट फेज और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जी है कि आप जला फाइंड आउट करें जाए दो इक्वेशन का इधर लेने पाहा x1 is equal to x1 is equal to four sine four sorry five sine 4 pi t plus pi by 3 and the second equation is like x2 is equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 equation number 1 and equation number 2 here we have 
दोन इक्वेशन आहे सिंपल हार्मोनिक मोशन चे आणि ह्या दोन मोशन त्यावेळेस एकत्रित होणार आहे त्यावेळेस त्याचा जो काही रिझल्टंट फेज इनिशियल फेज आणि रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड जे आहे म्हणजे रिझल्टंट फेज डेल्टा आणि रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड कॅपिटल ए हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सॉरी कॅपिटल आर या दोन व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचे आहे आता हे दोन इक्वेशन जर आपण स्टँडर्ड इक्वेशनशी कंपेअर केले तर आपल्याला काही व्हॅल्यूज मिळतील एक्स वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाय वन एंड एक्स टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाय टू कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर थ्री एंड कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फोर तो ये दिल्ली दोन इक्वेशन जे है तो हा इक्वेशन से जर आप कंपेर के लिए अपने वैल्यूज मिलना है ए वन इज इक्वल टू ए वन इज इक्वल टू फाइव ए टू इज इक्वल टू थ्री बरबर अपने वैल्यू मिलना है फाइव वन इज इक्वल टू फाइव वाय थ्री फाइव टू इज इक्वल टू फाइव वाय फोर या पद्धति अपने हे दोन इक्वेशन त्या दोन इक्वेशन जर कंपेअर केले तर या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळणार आहे याच्यावरून आपल्याला रिझल्टंट अँटिट्यूड आणि रिझल्टंट फेज जो आहे तो फाइंड आउट करायचा आहे रिझल्टंट अँटिट्यूडचं आपल्याकडे इक्वेशन आहे रिझल्टंट अँटिट्यूड कॅपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वेअर प्लस ए टू स्क्वेअर प्लस ट्वाईस ए वन ए टू कॉस फाय वन मायनस फाय वन या पद्धतीने आपल्याकडे रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचं इक्वेशन आहे त्या दिलेल्या व्हॅल्यू जे आहेत त्या या इक्वेशनमध्ये कुटप केल्या तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए वन स्क्वेअर आहे ए फायू आहे त्याचा स्क्वेअर ट्वेंटी फायू प्लस ए टू स्क्वेअर तीनचा स्क्वेअर केला तर तो नऊ येईल प्लस टू इंटू फायू इंटू थ्री इंटू कॉस फाय वन ची व्हॅल्यू आहे फाय बाय थ्री फाय बाय थ्री मायनस फाय बाय फोर हे जर आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल कॅपिटल आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फायू प्लस नाईन विच इज इक्वल टू थर्टी फोर प्लस टू इंटू फायव इंटू थ्री वे बी इक्वल टू थर्टी कॉस कॉस फाय बाय ट्वेल्व या पद्धतीने मिळणार आहे आता कॉस फाय बाय ट्वेल्व म्हणजे वन एटी डिवाइड बाय ट्वेल्व जर आपण केलं तर आपल्याला फिफ्टीन डिग्री मिळणार आहे देअर फोर कॅपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट थर्टी फोर प्लस थर्टी कॉस फिफ्टीन डिग्री नॅचरल सोसायमध्ये जर आपण बाप लेवलमध्ये कॉस फिफ्टीनची व्हॅल्यू पाहिली तर ती व्हॅल्यू किती ते पहा नॅचरल सोसायटी याच्यामध्ये आपल्याला व्हॅल्यू पाहायची आहे नॅचरल सोसायटी फिफ्टीन डिग्रीचा झिरोमध्ये जर पाहिला आपण तर आपल्याकडे त्याचा आन्सर आहे कॅपिटल आर इज इक्वल टू अंडर थर्टी फोर प्लस थर्टी इंटू झिरो पॉईंट नाईन सिक्स झिरो पॉईंट नाईन सिक्स फायू नाईन देअर फोर आर इज इक्वल टू अंडर रूट थर्टी फोर प्लस आता थर्टी आणि झिरो पॉईंट थर्टी नाईन झिरो पॉईंट नाईन सिक्स फायव नाईन याचं जर मल्टिफिकेशन केलं तर आपल्याला त्याचा आन्सर मिळेल ट्वेंटी एट पॉईंट नाईन एट थर्टी आणि झिरो पॉईंट नाईन सिक्स फायव्ह नाईन याचं जर आपण मल्टिफिकेशन घेतलं तर याचं मल्टिफिकेशन येणार आहे ट्वेंटी एट पॉईंट नाईन एट देअर फोर कॅपिटल आर इज इक्वल टू अंडर रूट परत थर्टी फोर प्लस ट्वेंटी एट पॉईंट नाईन एट याची जर आपण 
एडिशन घेतली तर ती एडिशन येणार आहे सिक्स्टी टू पॉइंट नाईन्टी एट सिक्स्टी टू पॉइंट नाईन्टी एट आणि याचं जर आपण स्क्वेअर रूट घेतलं लॉ टेबल वरून तर ते स्क्वेअर रूट असणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ सिक्स्टी टू पॉइंट नाईन्टी एट इज इक्वल टू सेव्हन पॉइंट नाईन थर्टी सिक्स सेव्हन पॉइंट नाईन थर्टी सिक्स सेंटीमीटर अशा पद्धतीने या दोन मोशन ज्यावेळेस एकत्रित होणार आहे मिक्स होणार आहे त्यावेळेस त्याची जी रिझल्टंट एम्पिट्यूड आहे ती रिझल्टंट एम्पिट्यूड सेव्हन पॉइंट नाईन थ्री सिक्स सेंटीमीटर एवढी आपल्याला मिळालेली आहे त्याच्यानंतर त्याचबरोबर आपल्याला डेल्टा रिझल्टंट फेज जो आहे तो देखील आपल्याला फाईंड आउट करायचा आहे त्याचं देखील आपल्याकडे इक्वेशन आहे डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ए वन साईन साईन फाय वन प्लस ए टू साईन फाय टू डिवायडेड बाय ए वन कॉस फाय वन प्लस ए टू कॉस फाय टू त्या व्हॅल्यू परत या इक्वेशन मध्ये कुठं केल्या तर इक्वेशन मिळेल डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ए वन इज इक्वल टू फायू फायू साईन फाय बाय थ्री प्लस थ्री साईन फाय बाय फोर डिवायडेड बाय फायू कॉस फाय बाय थ्री प्लस थ्री कॉस फाय बाय फोर या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे त्याच्यानंतर याच्या मध्ये जर आपण सगळ्या व्हॅल्यूज कुठं केल्या तर इक्वेशन मिळेल डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स फायू साईन फाय बाय थ्री म्हणजेच साईन सिक्स्टी आणि त्याची व्हॅल्यू आहे रूट थ्री बाय टू सो अंडर रूट थ्री बाय टू प्लस थ्री साईन साईन फाय बाय फोर म्हणजेच साईन फोर्टी फाय आणि त्याची जी व्हॅल्यू आहे वन डिवायडेड बाय अंडर रूट टू इंटू वन बाय अंडर रूट टू त्याचबरोबर डिनॉमिनेटरला फायू कॉस फाय बाय थ्री कॉस फाय बाय थ्री याची व्हॅल्यू आहे झिरो पॉईंट फायू झिरो पॉईंट फायू प्लस थ्री कॉस फाय बाय फोर याची व्हॅल्यू आहे वन डिवायडेड बाय अंडर रूट टू वन डिवायडेड बाय अंडर रूट टू या पद्धतीने आपल्याला इक्वेशन मिळेल पुढे हे इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळणार आहे डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स या इथं त्या टू ने त्या फायव्हला जर डिवाइड केलं तर टू पॉईंट फायव्ह येईल आणि अंडर रूट टू ची व्हॅल्यू वन पॉईंट सेव्हन थ्री टू प्लस इथं या ठिकाणी परत पुढची व्हॅल्यू मिळणार आहे थ्री इंटू अंडर रूट टू याचं जर आपण सॉल्व्ह केलं हे जर इक्वेशन आपण सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल टू पॉईंट वन टू टू पॉईंट वन टू वन टू या पद्धतीने व्हॅल्यू व्हॅल्यू मिळणार आहे डिवायडेड बाय फायू इंटू झिरो पॉईंट फायू विल बी इक्वल टू टू पॉईंट फायू प्लस परत त्याची व्हॅल्यू सेम तिचं असणार आहे टू पॉईंट वन टू वन टू therefore delta is equal to tan inverse आता या दोघांचं जर आपण मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर ते मल्टिप्लिकेशन आपल्याला मिळणार आहे 4.33 पॉईंट थर्टी थ्री फोर पॉईंट थर्टी थ्री प्लस टू पॉईंट वन टू वन टू डिवायडेड बाय परत या दोघांची जर आपण बेरीज केली तर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे फोर पॉईंट सिक्स टू वन फोर पॉईंट सिक्स टू वन या पद्धतीने आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल देर फोर डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स वरची जर परत बेरीज केली आपण तर ती बेरीज मिळणार आहे बेरीज काय होणार आहे पाहते सिक्स पॉईंट फोर फिफ्टी वन सिक्स पॉईंट फोर फिफ्टी वन डिवायडेड बाय 
किलोग्राम मध्य जीरो पॉइंट टू किलोग्राम हो